¿No les parece que este no es el lugar más apropiado para este tipo de espectáculos? Los huéspedes pueden protestar. No, no Mari Clara, en lo Ahora que pasa es que... Ahora explicaciones, Carlos. Es que, ¿acaso está celosa? ¿Celosa yo? No, no, Yesenia. Yo quiero que tengas muy claro que Carlos no significa nada en mi vida. El único hombre que yo puedo celar es a mi esposo Lisandro. Y él sería incapaz de engañarme. Porque Lisandro es un santo. Hay algunas personas que parecen santos. Pero en el fondo, son demonios. No te entiendo. ¿Por qué dices eso? <risa> no tendrías por qué entender. Pero, ¿a quién pretendes engañar, María Clara? El solo hecho que tengas una hija de Carmen Raúl. Te tiene que significar algo en tu vida. Y, y aparte de eso, ya va. Aunque quieras disimularlo, aunque estés casada con otro, no puedes negar que lo amas. Piensa lo que quieras. Pero tú que eres una mujer decente, no deberías estar besándote en público con un hombre casado. Porque entonces, mira, tu reputación va a quedar en el piso de este hotel. María Clara, mira, tú estás confundida. No, Nosotros deja no que yo le responda. Porque de mi reputación me ocupo yo. Pero el que tiene tejado de vidrio no le tira piedras al vecino. Porque, ¿cómo quedó tu reputación cuando te besabas en el estacionamiento de la galería con este mismo hombre casado, siendo tú una mujer casada, María Clara? Porque déjame recordarte que yo sí soy soltera. Pero ya basta, basta de discusiones, sí, por favor. Eh, vamos de piso. Espera, Carlos Raúl, que no he terminado. Si aquí hay una desvergonzada, ese eres tú. Respétame, Yesenia, porque yo no he utilizado calificativos. No te metas en lo que no te importa. Así. ¿Ah, Así que soy yo la que me estoy metiendo en lo que no me importa. Pues no, eres tú. Porque si Carlos Raúl y yo nos queremos besar aquí en el lobby ante todo el mundo, tú no tienes por qué meterte. Bueno, claro, a no ser que estés sangrando por la herida. Definitivamente no te respetas como mujer. Y además, sabes muy bien que él no te ama. Yo no pienso tener en cuenta los comentarios de una mujer que obviamente está celosa. No, no estoy celosa. Y en definitiva, chica, mira, si quieres besarte con Carlos delante de todo el mundo, hazlo. Es tu problema. A mí no me importa en lo personal, pero en lo profesional sí. Porque este es un lugar de prestigio. Y además es mío. Pero, pero ya, por favor, deje la discusión, sí. Los jueces se van a dar cuenta. Tú deberías estar pendiente de tu esposa, Carlos, que te va a dar un hijo. En vez de andar conquistando a cuánta mujer se cruza por tu camino. Permiso. No es así, María Clara. Oye, aparte de grosera, es una entrometida. Pero lo más evidente de todo es que está muerta de amor por ti. a engañar a las mujeres. María, por favor. Dios mío, lo tengo que arrancar de mi corazón, por favor, qué desgracia. María Clara, yo tengo que explicarte lo no, que No, 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 ahórrate tus explicaciones porque no me interesan. Y déjame recordarte que yo también soy dueña de este hotel y se si me da la gana, le digo a la Yesenia esa que se largue de aquí, porque aquí se reserva el derecho de admisión. ¿Qué te pasa a ti? ¿De qué te estás riendo? ¿Qué dije gracioso? No, 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 no nada, nada. Sino que de todo esto hay algo que me satisface mucho. Y es que es evidente que está celosa. Mira, no seas idiota, por favor, que celos ni que nada. Ay. Ah, no, no está celosa. ¿Y entonces por qué sacarías a Yesenia del hotel? Bueno, porque. Porque me ofendió, me ofendió, sí, sí. Y bueno. Ay, bueno, ya, chico, deja de hablar tantas estupideces. Sí, ya mejor. Y sal de mi oficina porque puede llegar mi esposo. Y nos puede encontrar juntos. Está, está bien, está bien. Como usted mande. Ah, una cosa. De que está celosa, está celosa. Y eso me demuestra que me sigues amando. No, no, no me responde. 
está muerta. Yo creo que se murió durante la noche. No puede ser. Irina. Irina. Ay. Ay, Dios mío, qué susto. Pensamos lo peor. Es que... Es que no oía. Estaba dormida. Qué susto tan grande. Bueno, ahora que ya pasó, lo importante es que desayunes. No quiero comer. No tengo deseos. Irina, tú misma te estás matando. Te estás dejando vencer por la enfermedad. No quieres luchar contra ella. Yo, yo, estoy, yo estoy muy cansada, Luciano. Yo, yo, yo no quiero luchar más. Mira. No seas cerca. Tienes que empezar el tratamiento del que habla Luciano. No, no. <risa> Déjame en paz, yo no quiero. Victoria. Con tanto daño que les hice. Estoy enferma y... Y tú, tú estás a mi lado. Perdóname. No, ya no digas más. Ya todo pasó, ¿eh? Ahora lo importante es que hagas ese tratamiento. No, déjame pedir perdón. Déjame pedir perdón. Ustedes me dieron una lección. Que el amor, que el amor triunfa por sobre todas las cosas. Y a, a pesar de mi maldad y y de la oposición de Braulio ustedes están juntos Victoria no me guarde rencor gracias por estar conmigo gracias no hagas esfuerzos no hagas esfuerzos ¿Eh? tienes que descansar no te lastimes más. Yo no te guardo el rencor y no tengo nada que perdonarte. Eres tan buena, Victoria. Algunos presienten la muerte. Y no, y no tienen tiempo de, de pedir perdón. Yo lo tengo. Se ven felices. Se quieren. No te fatigues más, Pierina. Ya no hables. Si no vas a comer, por lo menos descansa. Descansa un poco, estás muy débil. Luciano, tengo que confesarte algo. Una confesión. Pero, ¿qué pasa, Victoria? No me asustes ahora que estamos tan bien. No, no, no. No es ningún problema. Es que cuando estuviste estas dos noches durmiendo fuera del apartamento, yo pensé que... pensé que te habías reconciliado con Pierina. Oh, mi amor. Sí, jamás pensé que estuvieras cuidándola en el hospital. Mi amor... Yo sería incapaz de engañarte. Yo te amo. Ay, Luciano. ¿De verdad no sabes de qué está enferma Pierina? No, no lo sé. En realidad no lo sé, Victoria. Es que no sé. Tiene esos brotes tan raros y... y ella dice que se va a morir. Braulio me contó que tú le disparaste a Alexander. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo 
fuiste capaz de dispararle a Alexander. Yo te juro que yo no fui, créeme, Reinaldo. No lo niegues, Lluvia. No solo Braulio me lo contó todo, sino que el instructor encargado de tu caso me informó que el resultado de la prueba de parafina fue positivo. Y que además cuando registraron tu casa encontraron el arma con la que fue herido Alexander. En ella aparecen solo tus huellas. Todo se trata de una trampa. Créeme, Reinaldo. Yo, yo salí a botar la basura y encontré la pistola frente a la puerta de la casa de mi tía Juliana. Y de idiota, de idiota la agarré y se me escapó un tiro. Mi tía y yo pasamos un susto tremendo. Tienes muy bien armada tu coartada para defenderte. Pero eso no te lo va a creer nadie. Eso no es ninguna coartada. Yo te ruego que me creas, por favor, Reinaldo. Lluvia, yo sé que Alexander te estuvo molestando cuando trabajabas en la casa. Y yo tuve que defenderte. Pero eso no es motivo suficiente para que atentaras contra su vida. Y mucho más, cuando ya no lo veías. Yo no le disparé. Yo te lo juro. Yo te lo juro que no le disparé. Aunque quizás debía haberlo matado hace meses. Porque se lo merecía. Pero, ¿qué tontería estás diciendo? Entonces sí fuiste capaz de hacerlo ahora. Alexander, Alexander me desgració la vida para siempre. Yo no te lo confesé, Reinaldo. Pero el hombre, el hombre que me violó fue... No lo puedo creer. No te creo, Lluvia. Es verdad, es verdad, créeme, no. Con más razón pienso que fuiste tú quien le disparó. Quisiste tomar venganza por tus propias manos. Y te hundiste en una cárcel. ¿sí? No. Cuando te juzguen, serás condenada a muchos años. No. Yo, yo soy inocente, Reinaldo. Soy inocente, te lo juro. Lo siento. Pero no puedo creer. No, no. No, Reinaldo. Reinaldo, no. Reinaldo, no te vayas. No, no, Reinaldo. Gracias por venir, Florencio. Uh -huh. Quería hablar contigo. Uh -huh. ¿A que no sabes lo que me pasó hoy con María Clara? No, si no me lo cuentas, no lo sé. ¿Qué te pasó con María Clara? María Clara me ama. De eso estoy seguro. Aunque ella me lo niegue, mira, ella solita se traiciona y me demuestra su amor. ¿Y dónde sacaste tú eso? ¿Te lo dijo ella la propia María Clara? No, no, bueno, no. no es que me lo dijo, ¿no? Pero esta mañana se puso celosa cuando Yesenia me besó en el lobby del hotel. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó, chamo? ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaste tú eso? ¿Cuál es el relajito ese que tú tienes con la Yesenia también? Pero la verdad es que tú eres el colmo, ¿vale? Primero la millonaria y ahora ya la Yesenia, la dueña Florencio, de la disquera. La verdad, cállate, que tú no tienes compás, chico. Ya me molestaste. Florencio, yo no tengo nada con Yesenia. Ella me sorprendió a mí también. Yo no sabía que me iba a besar. Ay, sí, pobrecito el niño. Y tú tan gorondo vienes a decirme que María Clara está celosa. Tú lo que vas a lograr es que María Clara te odie, Carlos Raúl. Eso es lo que tú vas a lograr. Y lo peor del caso no es eso. Ten cuidado con la millonaria, con lo fiera que es tu mujer. Si ella se entera que tú tienes un relajito con la tal Yesenia, a esa pobre Yesenia la van a agarrar por los cabellos y la van a arrastrar bueno, por bueno, todos los pasillos bueno, del hotel. Bueno, vas a seguir. Ya te dije, no tengo nada con Yesenia. Simplemente asuntos laborales. Bueno, por lo menos ese beso me sirvió para darme cuenta que María Clara no siente nada por su esposo. ¿Ves? Qué horror, chico. Esa pobre María Clara no ha hecho sino sufrir por tu culpa, chico. Sí, Florencio. Tienes razón. Yo no quiero que María Clara sufra por mi culpa. Pero fíjate, han pasado tantas cosas. Ya se descubrió toda la verdad. Y en vez de estar libres para juntarnos al fin, ahora estamos más separados que nunca. Y lo que más deseo en la vida es estar junto a María Clara para criar a nuestra hija. Envejecer juntos. Ay, hermano. Estamos sufriendo el mismo mal, ¿sabes? Mal de amores, compañero. 
A mí también me gustaría envejecer con Luna, pero que va, ella está empatada con el desgraciado ese, el turco narizón. Chicos, la, la verdad que sería bien bonito envejecer con Lunita al lado, así, tomadito el brazo, viejito. ¿El primer día fue antes de o después de? El primer día de antes de o después de. Mi amor, esto no es una historia universal. ¿Antes de Cristo o después de Cristo? No, 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 no. Y nada le está hablando. Está hablando antes de o después de tú. Porque mira que tú te mataste con ese turco, Luna, me hiciste sufrir, sufrir mucho. Por eso te pregunto que si fue antes de, o después del turco, Luna. ¿Dónde está ese turco narizón ahora, chica? Ay, mi amor, yo no me acuerdo de ningún turco narizón. Mi amor, el único hombre que existe en mi vida siempre. Siempre ha sido tú. Sí, chicos. Definitivamente a mí me gustaría envejecer con Luna. Pero yo no podré envejecer al lado de María Clara. Ahora estoy obligado a estar al lado de Bárbara porque está esperando un hijo mío. Aquí está su cafecito, señor María Clara. Gracias, Alfonso. Ay, estoy muy preocupada por lluvia. Pobrecita, ¿no? Pero yo le voy a buscar un abogado para que la defienda y compruebe su inocencia. Eso va a estar muy difícil de comprobar. Ay, María Clara, qué buena eres. Es que siempre ayudas a todo el mundo. Y no se te olvida la gente pobre que conociste antes de ser rica. Sin embargo... La vida ha sido tan injusta contigo y te sigue dando golpes y sin sabores. Bueno, Luna, yo ya me resigné a mi destino. Es más, casi... casi me acostumbro a ser infeliz. la lluvia. Gracias a que yo pagué la fianza, claro. La pobrecita está destrozada y llena de miedo. ¿Tú crees que lluvia haya sido capaz de dispararle al amigo de Braulio? No, no, por Dios, claro que no. Si lluvia es demasiado buena, ella sería incapaz de hacer eso. Ay, me dio mucho dolor verla en la comisaría, ¿sabes? Pues me parece el colmo que ensucies el apellido Serrano Zulbarán pisando la comisaría de policía. Y mucho más, malgastando nuestra fortuna apoyando a una asesina como esa tal lluvia. Te voy a aclarar dos cosas, Bárbara. Primero, Lluvia no es ninguna asesina. Y segundo, yo gasto el dinero que me dejó la señora Prudencia en lo que yo desee. ¿Mm? Pero eso no lo voy a discutir contigo. Y Sandro, voy a estar en el cuarto y le voy a dar de comer a mi niña. ¿Sí? No, tú no te vas hasta que yo aclare esta cosa. Suéltala, no la toques. No te metas en esto, Lisandro. Yo solamente te voy a aclarar que Lluvia es mi mejor amiga. Y que la voy a apoyar hasta las últimas consecuencias. María Clara, María Clara. Pero de verdad que me sorprende tu visita. ¿eh? Nunca me imagina que vendrías a verme. Bueno, porque yo sé que no te caigo bien. No es ninguna visita de cortesía. Y supones bien, porque no eres santo de mi devoción. Nunca lo has sido. Y mucho menos ahora, que sé que violaste a lluvia. Ah, ok. Es por la tipita esa, ¿no? Pero Reinaldo, esa cualquiera no vale la pena. No hables así de lluvia porque te parto la cara aquí mismo, no, no, aunque estés herido. Cálmate, cálmate, cálmate. Sí. Mira, mira, ¿por qué te vas a poner así por, por esa poca cosa? Te voy a denunciar por violación. 
por haber arrastrado lluvia a trabajar en ese lugar. Porque si tú no lo hubieras manchado, ella jamás no, no, hubiese no, no, ido. Un momento, un momento. Mira, en primer lugar, tú no sabes si, si yo fui el primer hombre en la vida de lluvia o no. Es más, mira, vaya usted a saber cuánto pasaron antes que yo por ella. ¿Mm? Y no hay pruebas de eso. Mátate, miserable. Tú sabes que lluvia es una mujer decente. Que tú la molestabas en mi casa. Y que la deshonraste y se vio en la calle desesperada. Lástima que no te mató porque es lo que te mereces. Pero Reinaldo, mira, recapacita, recapacita, mira. ¿Por qué crees que Lluvia no me disparó cuando pasó aquello? ¿Ah? Eso no te hace pensar un poquito, Reinaldito. ¿Mm? Le encantó que la forzara. Le encantó, le encantó porque hay mujeres así, Reinaldo. No eres nada. Te voy a denunciar, Alexander. Te voy a denunciar. No hay pruebas. Cobarde. Quieres ayudar a Lluvia, lo primero que tienes que hacer es buscar un excelente abogado. Por ese intento de asesinato le pueden echar por lo menos unos, unos seis años. ¿Qué? Ay, no digas eso, por favor, Lisandro. Yo sé que ella es inocente. Y si lo es, ella debe salir libre porque... Adelante. Con permiso. Señor Lisandro, acaba de llegar su amigo, señor Gilberto. Gracias, Natalia. Enseguida lo atiendo. Luego hablamos, ¿sí? Uh -huh. María Clara, ahora que nos quedamos solas, yo quiero darte un consejo. Sí, dime. ¿Cuál? Mira, por tu bien, tienes que irte cuanto antes de esta casa. Vaya, vaya, vaya. Que tú me visites aquí en mi cuarto sí que es una sorpresa, Carlos Raúl. Y bien... ¿A qué se debe tu visita? No es ninguna sorpresa, Bárbara. Yo te prometí que te cuidaría durante el embarazo y eso es lo que estoy haciendo. Voy a cumplir mi promesa. Bárbara, yo no quiero que sigamos peleando. Mi amor... ¿Sabes algo? Ay, no sabes cómo me alegra oírte hablar así. ¿Sabes qué es lo que más quiero? Quiero que llegues a quererme. Eh, yo... Lo que más quiero es cumplir mi promesa y cuidarte. Te quiero acompañar a los chequeos médicos. Quiero chequear a nuestro hijo desde antes que nazca. Ah. <risa> sí, sí, yo sé. Yo sé, yo entiendo tu preocupación, Carlos Raúl. Pero de verdad, mi amor, de verdad no es para tanto. ¿O es que acaso dudas de mí? No, 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 claro que no. Sencillamente quiero ocuparme de ti, quiero ocuparme de mi hijo. Yo necesito que vayas al médico para que te hagas un ecosonograma y nos diga que el niño viene bien, que todo está perfecto. Además, quiero saber si es hombre, si es mujer. Carlos Raúl, mira, yo quiero explicarte. Bárbara, Bárbara, no, no Bárbara, hay necesidad. Yo quiero que te hagas el ecosonograma. Y yo te voy a acompañar. ¿Por qué me aconsejas que me vaya de esta casa, Natalia? Mira, María Clara, lo que pasa es que si tú te quedas en esta casa, te pueden pasar muchas cosas malas. Mira, la señora Bárbara y la señorita Vilma se la pasan todo el día hablando de ti. Y yo las he escuchado. Y cada vez que ellas me ven entrar, se callan la boca o me mandan a salir del cuarto. Yo sé que el señor Lisandro te va a proteger de cualquier cosa mala que ellas te quieran hacer. Pero, amiga, por el bien tuyo y por el bien de tu hija, vete. Vete cuanto antes de esta casa. <risa> Qué gusto me da que hayas venido a visitarme, Gilberto. Pero, para serte sincero, vine a visitar a tu prima Vilma. Estoy enamoradísimo de ella. <risa> Siéntate. Vilma se siente muy sola. Y es el momento perfecto para que la conquistes. Aunque es un poquito atolondrada, te pido, por favor, que si te casas con ella, la cuides muy bien. ¿Eh? Tú sabes cómo soy yo. La voy a cuidar mucho. Hola, Gilberto. Me acaban de avisar que estabas aquí. Vine a invitarte a cenar, mi amor. Ay, me encanta la invitación. Bueno, primo, ya escuchaste. Me voy a cenar con... con mi futuro esposo. Ah. Bueno, ella lo dice y yo lo confirmo. <risa> que así sea, que le vaya bien. Ya, adiós. Ok. Es que de verdad no entiendo, Carlos Raúl. 
qué quieres averiguar si nuestro hijo va a ser niño o niña? ¿Cómo que para qué? No hay nada más normal que eso en unos padres, ¿no? Ay, ¿normal? No, no, no. A mí lo que me parece es que tú quieres averiguar si es un varoncito para darte la ilusión de que vas a tener la parejita. Claro, tienes la hija bastarda de María Clara y yo te voy a dar un varoncito que soy tu esposa legítima. Bárbara, Bárbara, por favor, no comiences con el mismo tema. No, 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 es que vaya a comenzar. Pero es que yo no voy a permitir que nuestro hijo se junte con el hijo de María Clara. Esos niños van a ser hermanos. No, 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 ni me lo recuerdes. Olvídalo. Yo no voy a permitir que mi hijo se junte con esa chusma y punto. Bárbara. Ay, por favor. Por favor, Carlos Raúl. No quiero que sepamos el sexo de nuestro hijo. Olvídalo. Dame la oportunidad de darte una sorpresa, mi amor. Yo no quiero hacerme ese examen, te lo pido. Es una sorpresa para ti. Está bien, bueno. está bien, está bien, pero ya, cálmate. Se hará como tú quieras, ¿sí? <risa> Gracias, mi amor, por ser tan comprensivo. Sí, Clarita. Mañana operan a tu hermana. Hmm. Yo estoy segura de que la operación va a ser un éxito. Yo también tengo mucha fe, mi amor. Sí. Pero... Hola, hermanita. Yo quería preguntarte si mañana me puedes acompañar cuando tenga que ir al hospital, por favor. Ay, claro, hermana. Cuenta con eso, ¿sí? Yo voy a estar contigo para darte todo mi apoyo. <risa> Salud, por nosotros. <risa> Vilma, mi amor, te tengo un regalo. ¿Ah, sí? Sí. Sé que te va a gustar. God. Es de diamantes. Ay, eres adorable, Gilberto. ¿De verdad estás dispuesta a casarte conmigo? Claro que sí. Ya me decidí. ¿Eso quiere decir que ya olvidaste a tu primo Lisandro? No lo nombres. No me hagas arrepentir de mi decisión. Me caso contigo y punto. Sin importar nada más. <risa> Entonces mañana le hacen la cirugía plástica, Andrea Sí Ay, Dios quiera que después de esa operación Mi hermana vuelva a ser la misma muchacha hermosa que era antes Estoy seguro que todo va a salir muy bien Y Sandro, yo también te quiero hablar de otra cosa Dime Sigo decidido a darte el poder para que administres mi dinero Me encantaría encargar mi vestido de novia a París. Puedes encargarlo donde quieras. O si prefieres, podemos casarnos en el propio París. <risa> Ay, me encantaría. Pero hay algo que te quiero pedir, Gilbertico. Concedido de antemano. Bueno, eh, cuando seamos marido y mujer, me gustaría que viviéramos aquí en Miami y no en Nueva York. Bueno, aunque todos mis negocios están en Manhattan, yo compraré una casa aquí para que vivamos. Y cuando tengo que viajar por mis asuntos, pues tú pasas una temporada con tus primos, Bárbara y Lisandro. <risa> Ay, eres tan bueno. Gilbertico, eh, mira, y ¿es verdad que tú eres millonario? Bueno, mi fortuna es incalculable, sí. <risa> ¿Qué te parece? <risa> A mí no me interesa ese poder que tú me quieres dar, María Clara. Lisandro, tú eres digno de toda mi confianza. ¿Mm? Eres mi esposo y quiero que manejes mi fortuna. Bueno, tu dinero es tu dinero. Yo tengo el mío propio. Ya entré en posesión de los 10 millones que me dejó la abuela. No, mi amor. Entiéndeme que yo no quiero nada de ti. ¿Aló? Soy Pierina Braulio. Pierina, ¿para qué me llamas? Aunque tú tengas esa maldita enfermedad, yo no tengo nada, yo no estoy contagiado de nada. Ya eso no importa, Braulio. Yo no tengo fuerzas para luchar. No, no quiero seguir un tratamiento que, aunque pueda alargar mi vida, durante muchos años, yo no quiero vivir con, con esto. No quiero ser rechazada. Me dolería mucho ser marginada, señalada. No, 
Definitivamente no quiero vivir. Ah, ok. ¿Y, ¿Y para qué me llamas a mí? Yo no tengo nada, Pierina. A mí no me interesa lo que tú hagas o dejes de hacer. Yo ya tomé una decisión, Braulio. Pero... <coughs> Necesito que me ayudes. <coughs> Solamente... Solamente tú puedes hacerlo. Porque ni Luciano ni... Y tu mamá me, me ayudaría. ¿Mi mamá? ¿Y mi mamá qué tiene que ver en esto? Yo estoy en el apartamento donde ella vive con Luciano. Victoria decidió traerme para acá para, para cuidarme. Imagínate. Yo que... Fui tan mala con ella. Y ahora... Ahora es Victoria quien me cuida. Qué gran lección me está dando. Ni te atrevas a decirle algo a mi mamá de mí. Porque yo no quiero que ella esté pensando que estoy contagiado, ¿ok? No. Está bien. No, no le voy a decir nada sobre mi enfermedad. Pero a cambio de eso, tienes que ayudarme a llevar a cabo mi plan. Ay, estoy cansada de usar estas barrigas falsas. Ay, pero bueno, por ahora tendré que hacerlo. Porque gracias a esta mentira, tendré a mi lado a Carlos Raúl. <risa> ¿Sí quién es? Soy Silvia, mi niña. Ya voy, 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 voy. Hola, primita. Ay, se me subieron las copas. Es que salí a cenar con Gilberto. Mira, mira el anillo de brillante que me regaló. ¿Qué te parece? ¿A mí? Ay, mi amor, es una belleza. Así Tienes que estar feliz. Acepté a casarme con Gilberto Barbie. Oh, ¡Bravo, bravísimo! Pues me parece muy bien, primita. Gilberto tiene todo el dinero del mundo, así que mientras esperamos que la costurera nos devuelva todo lo que nos robó, mientras tanto tú te beneficias de los millones de él. Gilberto comprará mi cuerpo, pero no mi corazón. No, 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 no. Yo siempre voy a amar al muñeco precioso. <risa> Primita, ten mucho cuidado que Gilberto es todo un hombre y no creo que tenga un pelo de tonto. Espero que no se dé cuenta que te vas a burlar de él. Claro que no. Siendo su esposa, voy a disfrutar de todos los lujos que el dinero proporciona. Pero junto a Gilberto nunca tendré ni felicidad ni amor. ¿Y hoy también te vas a trabajar al hotel? No, voy a casa de Florencio. Voy a buscar a mi hermana porque le hace una cirugía plástica. ¡Qué bueno! Ay, sí. ¡Vaya, vaya! Así es que tu querida hermanita, la chusma de Andrea, va a dejar de ser Scarface. Sírveme, Natalia. Enseguida. Es obvio que le vas a pagar esa operación a tu hermana con nuestro dinero. No, no es con el dinero de ustedes, Vilma. Es con el dinero que me dejó la señora Prudencia. Acaba ya con ese cuentico. Tú te robaste esa herencia. Vete a saber de qué sucios trucos te valiste para engatusar a la tía abuela. Es que de las barroteras como tú se puede esperar cualquier cosa. Vales tan poco, María Clara. La gentuza como tú no merece ni vivir. Esta casa, esta casa te queda grande. Tu lugar perfecto para vivir son las cloacas de las calles, donde viven las ratas y las alemañas. Porque eso eres tú, una verdadera alimaña. Insultos y tus ataques, Vilma. Vilma, ¿qué es lo que pasa? Esta salvaje me mojó toda la cara con un vaso de agua. ¿Qué te parece? Es el colmo. Vuelveme a decir alimaña para que veas lo que te va a pasar. Es que eso es precisamente lo que tú eres, una alimaña. Ahora lárgate de aquí que me molesta tu presencia. O soy capaz de matarte. Apenas llegue Clarita, 
Nos vamos para el hospital. Hoy será un día excepcional en tu vida, Andrea. Sí, Andrea. Hoy va a ser un día maravilloso porque vas a volver a ser la mujer tan bella que siempre fuiste. Ay, que Dios te oiga, Florencio. <risa> Lluvia. Lluvia. No le vas a desear nada bueno, Andrea. Sí, claro, Coralia. Perdóname, Andrea. Lo que pasa es que tengo tantos problemas. Yo le pido a Dios que todo te salga bien. Eh, yo vine fue porque quería hablar con María Clara, quería darle las gracias, porque mi tía Juliana me dijo que, que ella me va a pagar un abogado para que me defienda. Mira, no estés triste. Ya tú vas a ver cómo se va a comprobar que tú no tuviste nada que ver con, con el tiro que le dieron a ese tipo. Además, confía, porque mi hermana te va a poner el mejor abogado del mundo. Desaparece de mi vista porque no soporto verte. Vámonos, María Clara. Vámonos a tu cuarto, vámonos. No, vámonos. yo no me voy a ir a mi cuarto, Natalia. Voy a casa de Florencia a buscar a mi hermana. Ah, Van a operar a la hermanita con nuestro dinero, Bárbara. Y seguramente también le pondrá un abogado a la fulana esa lluvia que también va a pagar con lo nuestro. Esta barriotera está despilfarrando nuestro dinero. Claro, es una miserable. Te estás aprovechando de toda esta situación, ¿no es así? Pierina, ¿no te importa quedarte un par de horas sola? ¿Sabes qué pasa? Es que Luciano se fue a su clase en la universidad y yo hace días que no voy al gimnasio. Me quiero dar una vuelta por ahí. Ve, eh, Victoria. Yo... Yo me quedo esperando que ustedes, que ustedes vuelvan. Bueno, cualquier cosa me llamas al celular, ¿eh? Ya puedes venir a buscarme. Ya... <coughs> ya me quedé sola. Algo nerviosa, ¿no? Ay, un poquito. Pero estoy llena de esperanzas. Ay, yo le estuve rezando tanto a la virgencita y pidiéndole que la operación saliera bien. Que espero que así sea. Y así va a ser, ya tú verás. Ay, muchas gracias por sus buenos deseos, Erasmo. Pero... ¿Y Madrina Coralia dónde se quedó? Está en el baño, ya viene. María Clara, yo quería aprovechar de darte las gracias aquí delante de todos por haber pagado mi fianza y porque sé que me vas a poner un abogado para que me defienda en la corte. Ay, por favor, Lluvia, no tienes nada que agradecerme. Ay, Además, que... tú para mí eres, bueno, como otra hermana. Sí, pero tengo tanto miedo de que me condenen por muchos años. Ay, no, tranquila, chica, tú no tienes nada que temer, Lluvia. Lo que pasa es que la prueba de parafina que me hicieron resultó positiva porque... El arma que yo me encontré frente a la casa de mi tía Juliana, con la que le dispararon a Alexander, yo la agarré y, y se me escapó un tiro. Ay, lluvia, de verdad que ahí sí se complica la cosa, se pone fea y complicada, ¿sabes? Es evidente que alguien colocó esa pistola frente a la puerta de la casa de tu tía Juliana para, para tenderte una trampa. Bueno, pero quédate tranquila, si ¿sí? no tengas miedo, que Dios no te va a desamparar. Buenos días. Buenos días. Sí. Permiso. Bueno. Buenos días, doctor. Déjeme presentarle a mi hermana María Clara. Mucho gusto, María Clara Carvajal. El gusto es mío. Mi nombre es Ricardo Sandoval para servirte. Serina. ¿De verdad no le dijiste nada a mi mamá que estabas enferma? Se lo juro. ¿Tú estás segura, ¿eh? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Totalmente segura. La doctora que, que me atiende me dijo que, que tenía que luchar, que las medicinas me podían ayudar a, a vivir muchos años y a mantener controlada la enfermedad. Pero yo no quiero luchar. Quiero descansar. Descansar eternamente. Estas personas...
personas que estén en mi situación, Brandon. Tienen que luchar. Las medicinas pueden ayudar. Pero yo estoy cansada. Siempre me gustó el mar. Es chiquita. Pierina. Me ayudas a quitar los zapatos. Prométeme algo. Te vas a hacer los exámenes. Solamente de esa manera sabrás si estás infectado o no. No, 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 Pierina, mira. Yo, yo no necesito hacerme ningún examen. Yo estoy seguro que estoy bien. Ay, no puedes vivir con la duda, Braulio. Tienes que hacerte la prueba. Y si estás infectado... Escucha. No te entregues como yo. No seas tan cobarde como yo. Elena. Fue lindo conocerte, Braulio. Yo... Te... No digas nada. Suerte. Que Dios, que Dios te ayude. Soy feliz. ¿Lista, Andrea? Sí, doctor. En sus manos me pongo. Voy a hacer todo lo posible para no defraudarte. Bien, vamos a empezar la cirugía reconstructiva. Cuando te pongan la mascarilla, vamos a contar hasta tres. ¿Está bien? Adelante. 